Для начала небольшое примечание. Причина боли в спине не всегда кроется в том, что есть какие-то проблемы с мышцами, либо какие-то травмы позвоночника. Иногда причина боли в спине может заключаться, например, в том, что есть заболевание почек. В данном конкретном видео мы разбираем логику работы, если причина возникновения боли более-менее понятна и связана исключительно с мышцами либо позвоночником. Приветствую вас, уважаемые друзья, с вами Юрий Диоген. Вот классик писал, зрив корень, и слова очень правильные, всегда есть принципы, всегда есть частности. Допустим, не существует единой подходящей для всех программы тренировок, требуется индивидуальный подход, но есть общие принципиальные моменты подхода к технике. Подхода к питанию, восстановлению общего плана, внутри которых и возможен правильный выбор индивидуальных элементов. Вот. Я длительное время занимаюсь реабилитацией и могу сказать так, что на 99% из 100 обращений, когда у людей есть какие-то застарелые болячки, спина, шея на отдел позвоночника, логика, решение, проблема всегда одна. Это формирование правильного тонуса, мышц пресса и наполнение себя движением. То есть чаще всего люди сидят просто годами в офисе, завернутые, деревянные, не двигаются. Все, приток крови нет ни к пояснице, ни к шее. И получается так, что доводит себя до скотского состояния. А нужно просто системно создавать приток крови, чтобы поступал, чтобы кровообращение было всегда в нормальном виде. Налажен. И вот, друзья, самое главное, пресс. Да? Многие думают, что тренировать пресс надо скручивать. На самом деле, давайте разберемся, какая основная функция у пресса. Это совсем не заворот нас вниз, а наоборот, антикомпрессионное удержание. Допустим, когда мы снимаем штангу со стойк, за счет удержания вытянутого положения пресса, за счет того, что именно пресс держит вытянутое положение, Вытягивается мышцами спины и держит это положение. Нас не заворачивает, когда мы приседаем. Со становой тягой то же самое. Стиль какающей собаки. Когда получается? Когда мы не держим вот это ровное вытянутое положение, а когда мы здесь заворачиваемся и все, и нас начинает заламывать. Функция пресса наоборот. Это предотвращать вот этот заворот. Пресс как колонна должен быть в ровном постоянном вытяжении. Ну что чаще всего мышцы спины перегружены, деревянные. Почему? Потому что они нас пытаются постоянно вытащить из этого заворота. Стоит только вытянуть пресс и удерживать его всегда постоянно в этом положении. Все, мышцы спины на него облокачиваются как на, на колонну, как на столб. И перегруз системный убран. Все, мышцы не деревянные и просто за счет постоянного ровного вытяжения, мы решаем огромное количество проблем. И самое главное, нужно формировать не только тонус на втягивание, то есть не только тонус на вытяжение, но и на втягивание. То есть у большинства людей выпирает живот вовсе не из-за того, что у них много жира, а из-за того, что нету жесткой стенки, нету жесткой скомпонованной вот этой линии партии, которая предотвращает выползание всего, что внутри мы носим, вперед. То есть мы должны сохранять постоянный ровный тонус на вытяжении, сохранять постоянный ровный тонус на втягивание, создавать внутрибрюшное давление. Тем самым мы уберем абсолютно большинство любых болячек, связанных со спиной, шеей. Самое главное, наполнять системно движением. Создавать приток крови к тазу, создавать приток крови здесь. Вот первая вещь, которую нужно понимать, это нужно заменить стулья и отвратительные офисные вот эти кресла на такой мячик. Ни один человек из тех, кто принес его на работу, еще не пожалел. Вот мы вот так садимся, прижимаем его, и на нем приятно сидеть в вытянутом положении. Это не офисный стул, где мы отсиживаем задницу, и она становится квадратной. Нет, здесь нам приятно сидеть, вытянувшись. Не выгнувшись назад, но вытянувшись. И просто за счет того, что мы на нем можем постоянно вот так вот ерзать, прыгать, создавать микродвижение, мы наполняем себя жизнью, движением, и приток крови усиливается. И у большинства людей 
самые застарелые болячки с поясницей снимают. То есть просто для начала вот эту штучку берем и иногда там раз в час можем даже вот так вот поприседать. Это будет отличной профилактикой и отличным способом наполнить даже рабочий день жизнью, движением. Это очень важно. И э, логика решения проблем с поясницей очень хорошо выстраивается именно на мячике. То есть вот нам нужно выстроить тонус, когда пресс вытянут, втянут. При этом, когда мышцы поясницы, мышцы спины наполняются кровью и участвуют в какой-то комплексной работе вместе с бицепсом бедра и ягодичным. Вот это очень хорошо делается на мячике. Можно сидеть, телевизор смотреть, да? Можно смотреть телевизор, выстроив вот такое вот положение. Все, выгибаемся в груди, держим ровную линию, ягодичные напрягли, пресс вытянутый, втянут. Все, сохраняя вытянутый и втянутый пресс, можно здесь резиночку между ног надеть и постоянно разводить, усиливая приток крови к тазу, усиливая тренировку ягодичных. Можно уходить вниз, когда поднимаемся, разводить. Уходим вниз, поднимаемся, разводим. Тем самым равномерно и правильно распределяется нагрузка на мышцы именно так, как она должна распределяться. И мы формируем правильное положение пресса. Вот в этом положении мы будем проводить большую часть времени, когда смотрим телевизор, и, и все, тонус встанет. Мы научимся держать себя в этом положении. Отличное движение, второе, это когда мы усложняем работу за счет того, что ноги ставим на уровень с грудью. То есть легли, и ноги поставили на один уровень. Все, выгибание в груди, пресс вытянут, втянут, ягодичные напряжены. Главное реабилитационное движение в пауэрлифтинге, в тяжелой атлетике. Ставят на ноги всех, практически всех. Я начинаю каждое утро с этого движения. 6 минут меня запускает, вот как зарядка идеально. Да? Плюс я сразу формирую, первым действием в течение дня формирую, Правильное положение всего, что нужно. И еще. Понимаем про пресс. Теперь, когда мы выстраиваем осанку, вот очень важно помнить, что она выстраивается именно прессом. Многие как пытаются сделать? Свести лопатки и вот так ходить. Это приводит к чему? Только к перегрузу к системному мышц спины, то есть мышцы, им тяжело держать это положение, да? но легко пресса. То есть мы должны помнить, что не за счет сведения лопаток, не за счет того, что мы плечи включаем, осанка выстраивается, не за счет того, что мы выгнулись назад, а за счет того, что просто ровно вытянули пресс. Здесь расслабили, пресс вытянули и все, и пресс как бы выталкивает грудные мышцы, и грудные мышцы чуть-чуть разводят плечи. Все. Вот это правильная осанка, которая не приведет к возникновению системного перегруза в шейном отделе. Все, пользуемся. Вещь хорошая. Удачи, силы, энергии, огромную пробивную. Пусть ваша вера будет крепче стали. С вами был Диоген.